Hepiniz hoş geldiniz. Allah Azze ve Celle'ye yaptığımız duaları Cenab-ı Hak kabul etsin. Her şey yaradan, Yaradan'la ilişki kurabilmek için aslında. Dolayısıyla da duayı çok önemsemek lazım. Dua bizim Yaradan'a yöneldiğimiz, <gülüyor> seslendiğimiz, aslında başlangıç gibi gözükse de, çünkü dua bir istek içerir, duanın kendisine bakarsak, dua bir sonuçtur. Siz var edici kudreti, halkın deyimiyle söyleyecek olursak, işin kimde bittiğini fark etmişsinizdir. O yüzden dua ediyorsunuzdur. Aslında bu açıdan baktığınızda bu fark ediş göklerin, yerin, varlığın, insanlığın ve her şeyin insana sunmak istediği mana. Yani sahibi fark edebilmek ve sahibi ile iletişime geçebilmek aslında bu açıdan bakarsanız sonuçtur. Ve muazzam bir sonuçtur. Yani kupalar yapılıyor, bir sürü finaller yapılıyor, maçlar yapılıyor. Her şey bir kaldırılan kupadaki gibi. Nasıl sonuç ise aslında dua ya uzanan eller, duaya girişilen, e, girişen gönül aslında tam da sonuca gelmiş demektir. Biz duayı... E, Böyle görmeliyiz. Ama bu noktada dua ikiye ayrılıyor. Cenab-ı Hak Kur'an'da bunu ikiye ayırır. Bir kısmı vaziyetin kişiye yaşattığı dua bunu çok değersiz bulur. Örnek verir Cenab-ı Hak. Gaşiyahum mavcun kezzuleli Onları denizde dalgalar sardı. Dağlar gibi. وَظَنُّوا اَنَّهُمْ اُحِيْطَ بِهِمْ ve artık öyle zannettiler ki biz kuşatıldık. Yani bu dalgalar bizi yiyip bitirecek arada denize döküleceğiz. Tam bu esnada وَظَنُّوا اَنَّهُ مُحِيْطَ بِهِمْ Kuşatıldıklarını artık kavrayınca, anlayınca دَعَوُ اللّٰهَ Allah'a seslendiler. مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينِ Bütün içtenlikle dini Cenab-ı Hakk'a özgü kılarak seslendiler. Bize yardım et. Bizi buradan kurtar. Öldürme bizi. Eğer kurtarırsan lenekunenne mineşşakirin. Şükredenlerden olacağız. Felemme necahum ilel berri. Allah onları karaya kurtarınca Cenab-ı Hak diyor ki Merreke ellem yed'una ila durrim messe. Başka bir ayette benzer durumdakini sanki demin bize o yakarışta bulunan o değildi. Sanki o değil. Bastı gitti. Marraka enlem yed'una ila durrim messe. Bu bahsettiğim o sonuç olan dua bu değil. Yani o çok anlamlı olan dua bu değil. Cenab-ı Hakk'ın قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْ لَا دُعَاءُكُمْ Duanız olmasa Rabbim size ne değer versin dediği dua bizim böyle baskı ortamı içerisinde zorunlulukların bizi cebrettiği, mecbur bıraktığı bir dua değil. Bizim kendiliğimizden harekete geçtiğimiz işte o bilinç, çözümün onun elinde olduğu Ortamı onun yönettiği, isteğimizi onun karşılayabileceği, aradığımız sonucun onun elinde olduğu. Kur'an ifadesiyle وَلِلَّهِ عَقِبَةُ umur. İşler Allah'ın kararına bakar. Bütün işler, rin akibeti sonucu Cenab-ı Hakk'a aittir. Yani son noktayı o koyar. O nasıl olsun derse o öyle olur. Herkes müdahale eder. Şu müdahale eder, bu müdahale eder, öteki. <gülüyor> Sonuç nasıl gerçekleşir? Allah'ın istediği şekilde gerçekleşir. 
Yani dönüp bütün bu kadar okuyup okuyup da en sonunda bir kamyoncunun arabanın anlına yazdığı gerçeği anlamak insana bazen güç gelebiliyor. Ne yazmıştı kamyoncu arabasının üzerine? Üç kelimelik bir şey çoğu kamyonda olur. Allah'ın dediği olur. Evet yani bu çok önemli bir mana. Bunu bilebilmek ve bunu bildiği için sonucu ondan istemek, değişimi dönüşümü ondan beklemek ve bunun için talep etmek bu muazzam bir bilinç. Bu bilincin Doruğa çıktığı zaman, artık hayatı doğru okumaya başladığımız zaman. O yüzden yani <gülüyor> niye bu kadar uzun dua ediyoruz? Doğrudan söze girsek dediğimiz zaman bile aslında farkındalığımızın geri kaldığı veya örselendiği veya yetersiz kaldığı bir boşluğu seslendiriyor gibiyiz. Anlayabilmek için de, konuşabilmek için de, ortama gelebilmek için de bir şeyler söyleyebilmek için de söylediklerimizin manalı olabilmesi için de hep ondan istemek durumundayız. Eğer isteyerek başlarsak zaten farkındalığın önünü, suyun önünü açar gibi açmışız demektir. Bilmiyorum daha önce burada anlattım mı? Yusuf Estes, internette bakarsanız bu Teksaslı eski bir rahip... <gülüyor> Müslüman olduğu süreci anlatırken bir Mısırlı Müslümanla uzun tartışmalara girer. Sonrasında şehirde geceleyin kendisini sokağa bırakır, dolaşır, dolaşır, dolaşır. En sonunda bir yerde, tenha bir yerde secdeye varır ve secdeye vardığı anda söylediği ne söyledin diye sorduklarında hatırladığı şeyi şöyle söylüyor. O oh God, guide me. Tanrım, bana hidayet et. Bana yolumu göster. Bu aslında Yusuf Estes'in geldiği sonuçtur. Başardığı sonuçtur. O yüzden Allah'ın Resulü duayı bütün ibadetlerin özü olarak takdim etti. Edduâ'u. Huvel ibade, dua dediğin şey ibadetin kendisidir. Bütün ibadetlerimizi yaradanla ilişki kurabilmek, ona seslenebilmek, ona çağrıda bulunabilmek için yaparız. Aramızdaki iletişim min adıdır ve çeşitleridir, versiyonlarıdır. Dolayısıyla dua edebilmek muazzam bir bilinçtir. <gülüyor> Allah'ın dediği olacak, Allah'ın dediği olurun farkında olmak veya halkın deyişiyle yine söyle. İş kimde bitiyor? Yani bir fabrikada, bir kamu kuruluşunda, bir devlette bir şeylerinizi yapmak istiyorsunuz. Bazen rüşvet verecek adam arıyorlar, kestirmeden diyorlar ki iş kimde bitiyor? Gidip ondan işi bağlayalım. Bunların hepsi zekice ama <gülüyor> asıl işin kimde bittiği, Gerçeğine döndüğümüz zaman e, maalesef çoğumuz bunu ıskalıyoruz. Alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle. Bir tarihte bir televizyon programında eskiden çok meşhur bir e, analist vardı. Bu böyle eski istihbaratçı diye takdim edilir. Çok bilgece yorumlar yapardı. Ve e, bir gün böyle yine yorumlar yaptı. Dünyada böyle derin güçler, merkezler, işte onlar tesir ederler, böyle olsun diye ötekiler böyle yapmaya çalışır, berikiler. Onların da ardında başka güçler var. Onlar baya bir karıştı stüdyo. Yani dinleyici olarak e, ipin ucu kimde? Herkes onu arıyor. Yani ne olacak? Onların ardında kim var? Onların ardında kim var? Spiker böyle sonra sonra adamı yordu. Adam dedi ki, yani böyle her pisinin arkasında biri var ve her şeyi de o hükmediyor diye bir şey yok. Belli erkler var, vektörler gibi düşünün. Tesir etmeye çalışıyorlar dünyanın gidişatına. Biri savaş çıkarmaya çalışıyor kendi lehinde. Öteki başka bir, bir şey yapmaya çalışıyor. Ama bana dedi bir mümin olarak, inanan biri olarak hepsinin arkasında illa biri ara zorlarsan ben derim ki Allah var. 
Herkes bir şey yapmaya çalışıyor ama onun dediği olur nihayetinde derim dedi. Öyle illa en arkada kim var dersen çok hoşuma gitmişti o. Evet hayatta herkes bir şeye tesir etmeye çalışır ama sadece Allah'ın izin verdiği sonuç ortaya çıkar. Bu sonuç e, Cenab-ı Hakk'ın istediği, razı olduğu, hoşnut olduğu yahut hoşnut olmadığı, istemediği bir sonuç da olabilir. İnsanların illa olmasını istediği ama biz iyi kimseler olmak istiyorsak Cenab-ı Hak'tan hayatımızda iyi sonuçlar oluşturmasını, etrafımızda iyi sonuçlar oluşturmasını ve gelecek planlarında bize iyi sonuçlarla karşılaştırmasını isteyebiliriz. Allah Azze ve Celle kulunun kendisine dua etmesinden dua etmesini sever. Çok rivayetler ve Allah'ın ayeti de demin ki ayet de kulun bu seslenişini muazzam şekilde anlamlandırıyor. Siz böyle bir ifade duydunuz mu? Kul ma ya'bu bikum rabbi de ki Rabbim sizi ne yapsın yani ne ya be o ne ne değer versin ne kıymetiniz var ki ne ne işe yararsınız ben bunları kendim çoğaltıyorum laula dua okum duanız olmasa ah şu duanız yok mu kulun duası bu kadar şey hani böyle çok yaramaz bir çocuk olur. Çok aksi olur vesaire ama böyle bir an gelir yanağınızdan bir öpücük kondurur. Böyle bir tatlılığı vardır. İşte dersin yani işte bu. Bu da olmasa ne işe yararsın ki sabahtan dert, öğlen dert, akşam dert. Hep sıkıntı peşine koşturuyorum. Ama işte bazen bir sevgi gösteriyorsun. Bütün bunların hepsini şey benzettim sadece. Yoksa kullardaki olayı Cenab-ı Hakk'a e, uyduracak değiliz. Ama anlayabilmek için adeta bir beyin fırtınası gibi. Ama ayetin ifadesi hala orada duruyor. Kul ma ya'bu bikum rabbi. De ki Rabbim size neyi ne değer versin? Laula duaukum. Duanız olmasa. İşte bu dua bizimle Cenab-ı Hak arasında bize Cenab-ı Hakk'ı hatırlattığı her gönüllü süreçte çok anlamlı. Ama gönülsüz süreçlerde hiç anlamlı değil. Önceki dersimizin, derslerimizin birinde farkındalığın gönülsüz geliştiği durumlardaki e, sonucun kalıcı olmadığını konuştuk. Yani söz gelimi sizi baskılayan bir hadise size Allah dedirtmiş, aman Tanrım dedirtmiş, Ya Rabbi kurtar bizi dedirtmiş. Bu e, çok anlamlı değil. Çünkü Cenab-ı Hakk'a göre Allah diyor ki in atakum azabullahi aw atatkum as-sa'a de ki Allah'ın azabı gelse yahut saat gelse agayr Allahi tad'un Allah'tan başkasını mı çağıracaksınız ki mümkün değil Allah'ı çağırırsınız bu Cenab-ı Hak böyle söylüyor. Birileri şu anda oturduğu güvenli koltuğunda ortamında hayır ben çağırmam deyip güle oynaya yorum yapabilir. Ama Cenab-ı Hak yeryüzündeki en azgın firavundan örnek verdi. Hatta izâ adrakahul gharaku boğulmak onu kaplayınca bakınız hangi anda bağışlayın ifademi ötüyorlar o anı biz görmüyoruz zaten. Yani o esnada uçak işte çok zımbala hareket etti de bizimki hala viskisini yudumladı. Ondan sonra görüntüsü de var, e, dalga geçiyor. Bundan söz etmiyoruz. Çok deneyimli olabilir, çok türbülansa girip çıkmıştır, umursamıyordur ayrı. Cenab-ı Hak hatta izâ adrakahul gharaku Boğulmak onu yakalayınca veya deminki ayette وَظَنُّوا أَنَّهُمْ اُحِيْتَ بِيْمْ Gerçekten işimiz bitiyor bu sefer diye kişinin artık kesin kanaat etmesi ki bu ölüyoruz gidiyoruz o dediği anı biz görmüyoruz Cenab-ı Hak o an diyor ki in atakum azabullahi ev atatkumus sa'a Allah'ın azabı gerçekten gelse yahut azap geldiğinde gayr Allahi tad'un Allah'tan başkasını mı çağırırsınız deyin bakayım in kuntum sadikin eğer doğru sözlüyseniz biz bugüne kadar çok deneyimimiz vardır. Cenab-ı Hak böyle deneyimlerden bizi geçiriyor ve hepimiz benzer şeyleri yapıyoruz. Peki bu ne işe yarıyor? Hiçbir işe yaramıyor. Eğer 
farkındalık gönüllü bir sürece dönüştürülmez ise, aklederek sahiplenilmez ise bir işe yaramıyor. Cenab-ı Hak bunları tüketiyor. Önceki ders konuştuk, sıradanlaştırıyor. Kişi bir şeylere yorup onu geçmişte bırakıyor. Aklederek sahiplenmediği sürece zoraki gelen farkındalık dağılıp kayboluyor. O yüzden bu biz gönüllü adım atmaz isek bir işe yaramaz. Cenab-ı Hak fezu dua en Sıkıntı geldiğinde o kadar uzun dua ediyor ki diyor. El açmış o kadar uzun dua ediyor. O zaman bir adalet işliyor. Ben şöyle benzetiyorum. Bu dağ gibi olsun. Sıkıntıdan ötürü öyle bir bilince kavuşuyorsunuz ki dağın tepesine geliyorsunuz. Muazzam bir bilinç. Aşağıdan bu bilinci oraya ulaşabilmek için insanların bu dağ eteklerinden yürüyüp çok zorlu yollarla gelmeleri lazım. Ama siz paraşütle inmiş gibisiniz. Cenab-ı Hak sizi orada bırakıyor mu bırakmıyor. Geri indiriyor aşağı. Diyor ki herkes gibi sen de şimdi yolu aklederek yürüyeceksin. Beni, ayetlerimi, gücümü tanıyarak sen de adım adım yürüyeceksin. Mucizeler de aynen öyledir. Mucizelerle gelen bilinç zorunlu bir bilinçtir. Yani karşınızda duran bir mucize. Hayır diyemiyorsunuz. Deniz yarılmış. Hayır diyemiyorsunuz. Musa asayı bırakmış. Canlıya dönüşmüş. Musa doğru söylüyor demek zorundasınız. Firavun da öyle yapıyordu. Yani Firavun da aynı böyle yapıyordu. Bu zorun baskının getirdiği şeyden hiçbir farkı yok. Allah Azze ve Celle dokuz mucizeyi gönderdim diyor Firavun'a. Fî tis'i âyâtin ilâ Firavun'a ve kavmihi. Bu dokuz ayetin her birinde Firavun Musa'yı çağırıp Rabbine dua et. Bunu üzerimizden kaldırsın. O bu işi yapıyor. Kaldırdığı takdirde ben ona iman edip ve tekrar İsrailoğullarını sana bırakacağım. Hepsini de yaptı. İsrailoğulları Hz. Musa Aleyhisselam'ın elinden her mucizeyi gördükçe bundan sonra sana hiç itiraz etmeyeceğiz. Tamam Allah'ın gücünü, kudretini gördük dediler. Ama mucizeler sonrası Cenab-ı Hak durumu yine bu tepeden aşağıya eşitledi. O yüzden çoğu kişinin zihnindeki mucizeler bugün yok, dün vardı, dünkülerin imanında bir basamaktı. Bugün o basamak olma olmadığı için haksız bir iman süreci işliyor. O sebepten de ben iman etmiyorum. Ben de Musa'yı görseydim, ben de denizin yarıldığını görseydim aleyhissalatü vesselam ben de iman ederdim. Ama şu an öyle bir şey görmüyorum. Ama o denizin yarıldığından hemen sonra Cenab-ı Hak İsrailoğullarını anlatırken bir kavme denk geldiler. Putlara tapan bir kavme denk geldiler. Ne dediler biliyor musunuz? İcaal lena ilahen kemâ lehum âliha. Ey Musa bize de bazı böyle tanrılar putlar yapsan. Şunların putları gibi. Biz de istiyoruz onları böyle ululayalım. Meçhul bir tanrıya kulluk etmek hoşumuza gitmiyor. Bizim de böyle olsun silelim, temizleyelim, baş köşeye koyalım, önünde eğilelim. Dediler. Kale innekum kavmun tecehelun dedi ki siz gençliği göz ardı eden bir topluluksunuz. Nasıl böyle bir şey yaparsınız? Şimdi nereden nereye geldik? Eğer zoraki farkındalık, zoraki bilinç kişiyi yükseltseydi, kalıcı olsaydı İsrail oğullarından denizin yarılıp da ortasından geçenlerden hiçbir tane İstisna kalmaması gerekirdi. Halbuki Hz. Musa aleyhisselam denizin o tarafından bu kıyısına kupkuru zeminde iki ayrı yarılmış su kitlesi arasında geçtiği bu insanlardan bir tane mümin bile kalmadı. Bakın hiç istisnası olmaması gerekirdi. Hepsinin ondan sonra yani mucize etkili olsaydı mucizeler sadece bu inatçı topluluğu Taleplerine işte ha mucizesin bu imana yarıyor mu ki bakın getirdik ne işe yarayacak yaramadı gördüğünüz gibi dedirtti sadece. O yüzden Cenab-ı Hak da bize diyor ki Hazreti Peygamber zamanında da isteyenlere وَمَا مَنَعَنَّا اَنْ نُرْسِلَ بِالْاَيَاتِ اِلَّا اَنْ كَذَّبَ بِهَا الْاَوَّلُونَ 
وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. Biz ayetleri ancak korkutmak için öncekilerin bu inatlarına karşılık yok gönderdik, indirdik. Yoksa buradan bir iman çıkacağından falan değil. Bakın onlar iman ettiler mi bunlarla? Bu bir iman süreci de değil. Diyorum ya denizin bu kıyısında mucizeleri denizin yarılması ki en akla gelen büyük bir mucize. Eğer bu tesirli olsaydı denizin bu yakasında içlerinden bir tane mümin kalmadı. Hz. Musa dedi ki قَالَ رَبِّ اِنِّي لَا اَمْلِكُ اِلَّا نَفْسِي وَأَخِي Ya Rabbi burada ben sadece kendime ve kardeşime malikim. Başka kimse kalmadı. Hepsi yoldan çıktı. Zaten Hz. Musa aleyhisselam da kardeşi gelmişlerdi insanları Allah'a davet etmeye. Demek ki diğerlerin tamamı hepsi. Neye uğradılar? وَنُقَلِّبُ اَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ اَوَّلَ مَرَّ İlk defasında iman etmeme tepkisini verirken ne durumdaysalar Allah Azze ve Celle biz onların gözlerini ve gönüllerini tekrar ters yüz edip tıpkı ilk iman etmedikleri gibi yaptık dedi. Dolayısıyla zoraki gelen şeyler ancak Bizi korkutmak içindir. Bu bir mucize yahut hayatın getirdiği bir musibet de olsa eğer biz gönüllü olarak yol almaya adım atmaz isek aklederek bize hiçbir şey kazandırmazlar. Tekrar geri Allah paraşütle inmiş gibi mucizeyi gören birisi paraşütle dağın tepesine inmiş gibi bilince kavuşuyor. Sonra ne oluyor? Allah onu tekrar zemine indiriyor. Diyor ki bu Dağın tepesine bu bilince bu yoldan yürünerek, akledilerek varılıyor. Hadi bakayım sen de aynı yolu yürüyeceksin. Dolayısıyla çağların başından beri ve sonuna kadar iman yolu ilim yoludur. İlim gözlem yaparak, kulak vererek, etrafta ve insanın kendisinde var olan yaratıcı kudretin gücünü ve ilmini yansıtan ayetlere odaklanarak... Kim var etmişse deyip ona seslenerek sonuçlandırılır. Var edici kudretin olması gerektiğini hissettiğiniz anda, önceki dersimizin olduğu andı, me'lekum, hadi harekete geç, neyiniz var sizin dediğimiz yer, bu hayranlığın yani sistemi fark ettiğinizde harekete geçip seslenmeniz gerekir. Ey kudret! Bu kadar yakınlardasın hissediyorum. Varlığı yarattığını, var ettiğini ve bizim bu varlık içerisinde hareket ettiğimizin farkına vardım. Şimdi sana sesleniyorum. Bana yolumu göster. İbrahim Aleyhisselam kavminin içerisine gelip böyle dediğinde dediler ki bu ne biçim bir tanrı? Anlayamadılar. Anlamamaya verdiler. Adını meçhul tanrı koydular. Yani karşılığı yok. Bu mu? Yok o değil. Şu mu? O da değil. Şu dağ mı yoksa? O da mı değil. Genelde yıldızlara veriyorlardı. Bak şu yıldız olabilir mi? O mu? O da değil. E, güneş mi? Yok o da değil. Hz. İbrahim Aleyhisselam onları şuna davet etti. Şimdi bu akıl dolu ifadeye bakın. İnni vaccehtu vajhiya lillezî fatara's semâvâti vel ard. Ben yüzümü gökleri ve yeri var edene döndüm. Bu muazzam bir şey. Varıp ben alternatifini bulacağım, kendime başka bir din oluşturacağım. Din kafanızı duvardan duvara vurun. Bundan daha dost doğru bir ifade kalbi tatmin eden, evet işte ben ona dönmek istiyorum diyeceğiniz başka bir tanım yok yani. İnni vaccehtu vaciha. Şimdi ayetlere bak, bak incele incele Cenab-ı Hakk'ın yaratılıştaki kudretini gör. Bunun getirdiği hayranlık belli bir noktaya geldiğinde o kudrete adım atmak, onunla iletişim kurabilmek için bu o anki hayranlığınız Buna eşlik eden bu hayret, bu hayret e, olumsuz manada değil, 
olumlu manada. Geçenlerde bir görüntü paylaşmıştım. Böyle bir paketin içerisinde bir canlı insan. Doktor o esnada diyor ki işte e, bazen de böyle annesinden çıkardığımızda sezeryanla çıkarılmış böyle paketli çıkıyor. Aslında hep içeride zaten paketliydi de. Yani çıkarken paket dağılmış oluyor. Bu sefer dağılmadan yekpare çıkmış. Böyle kapalı halde. Etraftakilerin duygusu nedir o esnada? Hepsi bir hayret içerisindeler. Ama bu hayret hayranlığın dışarı, dışa vurumu. Yani bu şaşkınlık olumsuz manada bu ne bir ya falan değil. Öyle bir hayret değil. Bu olumlu manada hayranlığın dışarı vurumu. Acayip bir şey bu ya. Eğer ilk defa bugün mesela narı ben getirmiş olsaydım, bugün bir meyve, bunun içerisinde sayamayacağınız kadar paketli içecek var desem, açsam aynı hayreti olağanüstü yaşayacaktınız. Aradaki fark ne? Sıradanlaştırma dediğimiz bir şey. Bu körleşmenin adı. Sıradanlaştırma dediğimiz bir şey. Hepimiz şu gerçeği kabul ediyoruz. Başka bir örnek, hiç güneş doğmasaydı, biz hep yerin karanlık tarafında yaşıyor olsaydık, gerçek yer küre o kadar kendi etrafında yavaş dönüyor olsaydı ki, yüz binlerce yıl biz hep karanlıkta kalmış olsaydık, ilk defa bir değişik bir şey oldu ve ufuk birdenbire aydınlamaya başladı diye korkunç bir hayrete girerdik. Sonra bir oradan böyle sarı bir şey çıksaydı, ne düşünürdük sizce? Korkunç bir şey bu ya. Ne oluyor? Bir de bir sıcaklık geliyor. O karanlık tarafta hep ısıtıyoruz kendimizi. Öyle düşünün. Yani yaşamışız. Allah yer, yer küreyi o kadar yavaş döndürseydi ki hep o tarafta bugüne kadar yaşıyor olsaydık. Hiç güneş bilmemiş olsaydık. Bilemezdik ki. Yani bu tarafta bir güneş var. Hani bazılarınız düşünecek o, o tarafa gitmişlerdir falan. Varsayın ki gitmedik. Yer küreyi dolanmadık. Bilmiyoruz aydınlığı. Hep karanlık tarafta kaldık. Güneşin ilk tohumu, doğumu muazzam bir hadise. Olağanüstü bir mucize. Her gün oluyor ama biz onu sıradanlaştırmışız. Bebekler her gün doğuyor ama biz sıradanlaştırmışız. Muazzam yiyecekleri her gün yiyoruz. Bunlar paketli halde gözümüzün içeri önünde bazen böyle dolu iniyor. Diyorlar ki çiçekteyken vurdu. Ben çok çiftçilik yani köyde yetişmedim bilmiyorum. Be- benim aklıma ziyan geliyor. Yani çiçek, çiçekten ne oluyor ki? Çiçekten o yediğin elma oluyormuş. Yani çiçek nasıl elmaya dönüşüyor? Acayip bir şey bu. Vurursa eğer dolu olmazmış. Şimdi böyle gelişerek... Bazı kameralarda bunları hızlı yürütüyor, sardırıyor. Birdenbire böyle işte yumru bir şey oluyor, elmaya dönüyor. Rengini de alıyor son anda. Eğer var eden kudretin o paket halindeki insanı yarattığı ve aramıza gönderdiği hali doğru gözle okuduğumuzda var ediciye karşı bu hayranlık, bu hayret bizi aradaki bu ilişkiye davet ediyor. Onu hiçbirimiz yapmadık. Annesi de yapmadı, babası da yapmadı. Bizim de öyle geldiğimizi düşünerek akledip kabul etmek zorunda kalıyoruz. Hiçbir şeyi hatırlamasak bile aklederek benzer bir süreçten geldiğimizi kabul ediyoruz. Yaradan Allah Azze ve Celle'nin var ettiği her şeyi ki gün keşfe geçtikçe, keşfettikçe hayretimiz artıyor. Önceki derslerde konuşmuşuzdur. Yani insanlık bir ana geldi. Mesela dedi ki varlık da aslında bir noktadan ortaya çıkmış. Çok hayret verici bir şey. Geçenlerde bir şey okuyorum, e, izliyorum. Diyor ki elektron işte atoma enerji yüklendiğinde, enerjilendirildiğinde elektron bir orbitten diğerine birdenbire geçiyormuş. Yani birinde kaybolup diğerinde ortaya çıkıyormuş. Saçma. Yani bu bizim çok bildiğimiz temel şeylere aykırı değil mi? Yani çok mistik gibi geliyor. Ama çok saçma olabilir. Burada kaybolan öteki, dünyanın burada kaybolup bir başka yörüngede ortaya çıkması gibi bir şey düşünün. Hiç farksız değil bundan söylenen. Bütün varlık hepsi hiç yoktan ortaya çıktı demek bundan daha zor değil miydi? Dedik. Bu Bizi her öğrendikçe var eden kudretin 
var edici gücüne doğru yolculuğumuz bizi hayret noktasına götürüyor. Dünkü en temel bilimsel dediğimiz kaideleri peynir ekmek gibi yedik. Yani fizik, matematik bunlar ilmin temeliydi. Fizik, Newton çok temel yasaları vardı. Hep okuduk okuduk. Şimdi onları yanlışladık ve saçma sapan konuşmaya başladık şimdi. Şimdi diyoruz ki parçacık mı dalga mı? Yani atom altını konuşuyoruz. Parça, her şeyin yapı taşı olan atomu konuşuyoruz. Diyoruz ki dalga mı parçacık mı? Bu çok saçma bir şey aslında. Buralara kadar geldik. Şimdi dalga mı parça mı demek? Yani var mı yoksa böyle enerji e, olarak var gibi gözüküyor olabilir. Çift yarık deneyini bilirsiniz. Şu anki fiziğin geldiği noktada diyor ki bakarsan parça bakmazsan dalga. Bu daha bir şaşma bir şey. Eğer bakarsan ölçersen sana parça gibi gösteriyor kendini. Bakmazsan dalga gibi geçiyor oradan. Yani hayret geçmişte doğuran bir devenin yeni doğmuş devesine bakarak bunun karnını ben biliyorum kestiğim zaman yiyorum. Et, kemik yani Böyle pişirirsin güzel, et, çevirirsin, kızartma yaparsın. Ya bu nasıl bir sistem? Buradan böyle başka bir sistem çıkıyor. Bunun içerisinde bilinçli bir şey yok. Deve de bu bilinçte değil. Ben bu işi birine yüklemek zorundayım. Bu kadar karmaşık bir sistemin yürümesine dair bir cevabım olmalı. Bu bizim insanlığımız. Çalıştırırsak, akledersek sonuca gitmek zorundayız. Orada bırakamayız. Sonuca gittiğimiz zaman var edenle ilişkiye girmeye bizi davet ediyor. İşte o dua, o sesleniş. Ey var edici kudret. Hz. İbrahim bunun kestirme yolunu böyle ifade ettiği günden beri hep böyle ifade ediyoruz. İnni vaccehtu vacihiyya lillezi fatara semavati vel ard. Ben yüzümü gökleri ve yeri var edene döndüm. Oku, oku, oku. İzle, izle, izle. Gör, gör, gör onun ayetlerini. Beni bundan daha gayrısı kesmiyor. Buna hayır diyecek bir tane insan çıkabilir mi? Çinli olsun, Amerikalı olsun, Japon olsun, kim olursa olsun şu cümleye altına imza atmayacak. Yani bu cümle ne benim yöreme ait ne sizin yörenize ait. Bunun içerisinde hiçbir referans yerel değil. Yani başkalarının tanrılarında işte bir efsaneden gelen bir isim var. Bir Zenciye sordular bir belgeselde, niçin çoğu Müslüman oluyor? Yani niçin Hristiyanlık bu kadar zenciler arasında ilgi görmüyor deyince şöyle cevap verdi. Dedi ki kiliseye giriyorsunuz, orada işte e, azizler var, figürler var, bir de Tanrı'nın oğlu var. Figürler böyle beyaz beyaz, renkli gözlü şeyler diyor her tarafta. E doğal olarak kendinize bakıyorsunuz, yani... Tanrı da Tanrı ile aranızda bir uyumsuzluk var çok o beyaz cinsten kara bir şey de arıyorsunuz kendinize ait ama mescide gittiğiniz zaman camiye gittiğiniz zaman orada beyaza ait bir referans üzerinden Tanrı ifade edilmiyor siyaha ait bir referans üzerinden de Tanrı ifade edilmiyor Tanrı bir varlığa ait referanstan da ifade edilmiyor Tanrı Yaratılmışlar üzerinden benzetilerek herhangi bir yaratılmışa benzetilmiyor. Tanrı bunun üzerinde her şeyi var eden, var ettiği hiçbir şeye benzemeyen, aşkın bir tanıma sahip. İşte o kalbinizde karşılık buluyor. Biliyorsunuz Malcolm X ilk devir Müslümanlığını etnik bir temele oturttu. Milliyetçiydi kendisi. Ve Tanrı'yı da siyahlaştırdı. Tanrı mazlumun tanrısı olmalıydı. Mazlumdan yana olmalıydı. İslam'a öyle bir renk verdi. Zaten öğrendiği İslam'da, hapishaneden arkadaşlarından öğrendiği İslam'da da bu ton vardı. O da bu süreçte ilerledi. Ne zaman istikamete döndü? Allah'ın جَعَلَ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ Allah Kabe'yi, beyti haramı insanlar için bir dirlik kaynağı oluşturdu dediği o beyti ziyaretinde döküldü bu gözündeki milliyetçi duygular. 
yerle bir oldu. Malcolm sabredemedi, daha hacdan mektup yazdı, gönderdi. Arkadaşlar, çok önemli bir şey keşfettim. Tanrı siyah değilmiş. Tanrı'nın siyahı beyazı olmazmış. Çekik gözlüsü akı karası olmazmış. Tanrı hepimizin tanrısı. Bütün varlığın var edeni o böyle bilinirmiş. Ve ilahuna ve ilahukum vahidun. Allah bize böyle söylememizi ifade etti. Siyahına da, beyazına da, akına da, karasına da, yeşiline de, sarısına da, bizim Tanrımız da, sizin Tanrınız dediğiniz de aynı Tanrı'dır. O tek bir Tanrı'dır. Onu böyle biliriz. Her şeyin var edicisi ve yaratıcısı. O yüzden bu herkesin kalbini tatmin eder. Bu sözü söyleyerek çekik gözlüsü de, karası da, beyazı da, renklisi de eğilirler. İnni ve cehdu vacihiye. O esnada kime eğildiğini düşünüyor. Gökleri ve yeri var eden ne? O her kim ise. Bu hayranlık, bu ayetleri okuduğumuz sürecin sonunda geldiğimiz noktada var eden kudreti keşfedip adım atmıyor isek inattan değilse başka hiçbir şeyden değildir. İstikbardan değilse başka hiçbir şeyden değildir. Büyüklenmekten değilse başka hiçbir şeyden değildir. Arzularını, hevesini, başka tutkularını bırakamamaktan, sahiple yüzleşmekten, kaçınmaktan değilse kendine büyüklenmekten, kendini bir şey zannetmekten değilse başka hiçbir şeyden değildir. Allah bu sürecin adım atmamayı başka hiçbir geçerli mazerete bırakmamıştır. Bırakmayacağını söylüyor. O yüzden diyor ki adım atmıyorsa fein tevallav eğer adım atmıyorsa o biz ona merlakum neyiniz var hadi harekete geçin. Nasıl olur bir insan bu kadar ayetlerle iç içe yaşar paketteki insanı görür doğan insanı görür doğan güneşi görür kendi varlığı yokken var edildiğini kendisi aklederek görür. Hatta öyle bir ana gelir ki gökler yer hepsi yoktan var edilmiş. Bunu görür, matematiğini yapar, hesabını yapar. Bilim de aynı şeyi söyler ama hala yaradanı görmek istemez. Siz tahmin edebiliyor musunuz ki bundan 500 yıl önce şöyle bir konuşma geçseydi, evrenin statik bilindiği, kabul edildiği yıllarda bir bilim adamı deseydi ki etrafına bak, İlim öyle bir yere gidecek ki bir gün alimler değil, hocalar din değil, ilimin kendisi diyecek ki ve görecek ki her şey yoktan var edilmiş. Orada çocukların soracağı ilk soru şu, o zaman herkes, o zaman o gün herkes mümin olur değil mi? Biz şu anda o gündeyiz, herkes mümin değil arkadaşlar. O gündeyiz biz. Şimdi buradan duruyorlar, ileriye dönük bazı şey şöyle çıkarsa herkes o zaman Müslüman olur, bir şey olmuyor. Neden biliyor musunuz? Cevap çok basit. Çünkü adım atmamanın önündeki engel görememek değildi, bilgi eksikliği değildi, dün de değildi, önceki gün de orta çağda da değildi, Hz. Nuh'un zamanında da değildi. Adım atmamanın önündeki engel insanın yaratıcıyı itiraf etmek hususundaki Büyüklenmesi, onun büyüklüğünü dile getirip ona saygı duymaktan kaçınması, kendisinin büyüklenmesi. O yüzden Allah hep Adem ve İblis'i anlatır. Söz dinlemeyen İblis'in, niçin secde etmedin dediğinde, bana yanlış emir verdin, benim ona secde etmem gerekmez. Önce sen emrini kontrol et. Yani benim ona secde etmem olacak şey değil ya. مَا يَكُونُ لِي اَنْ اَسْجُدَ لِمَا Yani ben secde diyeceğim öyle mi? Topraktan yarattığım bir şeye. Diye diklenen iblisteki durum. İman etmeyen kişinin, imandan kaçınan kişinin, sahibe boyun eğmekten uzak duran kişinin engeli ne geçmişte eksik bilgiydi ne de bugün eksik bilgidir. Dünden bugüne bilginin bu dramatik yükselişi bunun kanıtıdır ki bilgi eksikliğinden değil olay. Hz. Nuh Aleyhisselam'ın işaret ettiği olaylara bakın. Göğe bakın, Allah nasıl yaratmış, güneşe bakın, aya bakın, hayvanlara bakın. Bakın sizi de dün topraktan yetirmiş, yetiştirmiş 
diğer Hz. Nuh Aleyhisselam da aynı ayetleri en temel haliyle söylüyordu ve kavmi buna tanıktı. Varlık o günde vardı. Bugün pikseli büyüttük sadece ama ikna edici dozunda dünden bugüne değişen hiçbir şey yok. Dünün kafirleri de bilgi eksikliğinden kafir kalmadılar. Bugünküler de bilgi çokluğundan gördüğünüz gibi mümin olmuyorlar. Adam diyor ki maddenin şu anda kendisine var mı yok mu diyeceğimizi öyle bir noktaya geldik ki bugünün yani yarın nerelere gider daha bilmiyoruz ama geldiğimiz noktada dün var dediğimiz şey artık var mı yok mu emin değiliz noktasına geldik. Emin değiliz. Yani bakıyoruz var. Arkamızı şöyle dönüyoruz yok. Çift yarık deneyini kabaca anlatayım. Diyelim ki foton gönderiyoruz yahut elektron gönderiyoruz. Her ikisinin de aynı tepkiyi veriyor. Tek yarıktan gönderince arkadaki sahnede tek çizgi oluşuyor. Yani tabancadan kurşun sıkar gibi düşünün. Bir yarık var ve sürekli kurşun sıkıyorsunuz. O yarıktan geçenler arkadaki sahnede düz bir çizgi oluşturuyor. Bu normal. İki tane yarık yaptığınızda ne olur? Sıkıyorsunuz kurşunları böyle rastgele ateş ediyorsunuz, sıkıyorsunuz. Tabi yarıkların sağına soluna düşen değenler aşağı düşüyor. Geçenler arkada ne oluşturur? Bu kez iki tane çizgi oluşturur. İki çizgi oluşuyor. Peki su dalgası geçirirsek bu yarıktan, iki yarıktan arkada girişim oluşur. Çünkü iki yarığın ikisinden geçen su dalgaları geçtikten sonra birbirleriyle kesiştikleri için o arka sahnede orada bir tahta olsun böyle girişim oluşur. Şimdi elektron gönderdiğimizde tek yarıktan gönderince aynı kurşun gönderir gibi oluyor. Çift yarıktan gönderince işler değişiyor. Baktığımızda iki çizgi oluşuyor kurşun gönderir gibi. Bakmazsak yani ölçmezsek arkamızı dönersek girişim oluşuyor arka tarafta. Sanki elektron parça değilmiş gibi. Çok saçma. Demin... Bir orbitten diğerine ansızın kaybolan elektrondaki gibi. Şimdi diyorlar ki yani şaşkın kaldık bir açıklamamız yok. Varlık şu an sen ben enerji olabiliriz. Enerjinin bir yerdeki bir hali olarak hani hologramlar var ya onun bir başka türü olarak şu anda ortamda varlık sergiliyor olabiliriz. Gelin şu ayetleri okuyalım. Allah Azze ve Celle diyor ki Mülk suresinin girişi ayetler bunlar. Tebarakellezî biyedihil mulk. Mülk elinde olan Allah her türlü eksiklikten yücedir. Ben uçak her yerden ayağını kestiği zaman biliyorsunuz tırmanıyor tırmanıyor sonra bulutların üstüne çıkıyor. Şöyle bir ufuk gözüküyor. Böyle bir kuş bakışı bakar gibi. Tabi bizimki yüksekliğimiz kuş bakışı bize göre yoksa evrenin büyüklüğüne göre hala kabuğun içerisindeyiz. Ama olsun bizim açımızdan olabildiğince bir geniş. Hemen şu ayetleri mırıldanıyorum. Tebarakellezî biyedihil mulk. Mülk elinde olan ne yücedir? Bakın o orada bir isim koymamışız. Bu mülk kiminse aynı İbrahim Aleyhisselam'ın tanımındaki yerdeyiz. Ve bu dil Kur'an'da bizim dinimizde hiçbir yerde değişmiyor. Yani hep bu dili kullanıyoruz. Mülk kimin mülk elinde olan. Adrese teslim yani öyle bir ifadede kullanıyorsunuz ki içinizde ya o mu değil mi hani bizim zencinin ya bu beyaz mı karası olmaz mı bir tedirginliğiniz yok. Bir beyazı ilah diye kabul ediyoruz ama ya değilse böyle bir tedirginiz yok. Lojik tanımlıyorsunuz. Akle de a, a, akli bir tanım yapıyorsunuz. Diyorsunuz ki bu varlık her kim yarattıysa o ne kadar güzel yaratmış. Ben şimdi insan olarak böyle bir manzarayı görüp de var edene atlayamayacaksam hayvan kalacağım demektir. Çünkü insanlık ayet okuyabilmek demektir. Var eden Tanrı'nın Tanrı'nın elini görebilmenin adıdır insan olmak. Eğer bunca ayeti görüp de hayvanlar gibi var edeceği yani o aşamaya aklederek o aşamaya 
Çıkam, çıkmıyor isek, çıkamıyorsak diye bir şey yok. Allah bizi böyle yaratmış. Ve çıkabileceğimiz potansiyelde yarattığını söylüyor. Çıkmak istemeseniz yer yer zorla sizi çıkarırız diyor. Zoraki gelen farkındalıkları hatırlayın. Ve tekrar düşürüyor. Şimdi kendin çıkman lazım. İşte bu insanlığın en önemli meziyeti bu. O yüzden bugün e, Yusuf El Karadavi'nin Allah selamet versin bir tweetini gördüm. Diyor ki iman gidişata yapabileceğimiz en temel değişikliktir ve yegane değişikliktir. Yani biz akışa biz kendimiz olarak bir değişiklik yapabileceksek yapacağımız işin rengini ve gelişimini ve sonucunu hakkımızdaki değiştirebileceğimiz tek şey iman etmek. Diğer şeylerin hepsi aynı. Yani Çinlisi de aynı şey yapıyor. Çinli çocuk da sabah kalkıyor, ayakkabısını giyiyor. Ayakkabısını yer yer değiştiriyor. Şu sıralar ayaklarımın altı acıyor da hep aklıma ayakkabı geliyor. Bugün bir tabanlık aldım. Yani bu tür şeyler yapıyoruz. Bir yerimiz acıyor, bir çözüm arıyoruz. Ne bileyim kıyafet değiştiriyoruz. Hey bunlar sonradan hiç hatırlayamayacağımız şeyler. Belki de değiştirmiyoruz aslında öyle deviniyoruz yani. Hayatın akışı içerisinde olup bitiyor. Gerçekten irademize dokunan ve yapabildiğimiz tek bir şey var. O da bu tür bir okuma yapabilmek. O geçen o paketteki bebeği görenler nasıl şaşkınlık içindeydiler. O görüntülere bakabilirsiniz. Mucize! Hepsi aynı şaşkınlıkla böyle kameralara sarılmışlar. Sonra bir tane keskin bir makasın ucuyla o dıştaki kılıfı şöyle hafif dokundurunca o kadar da inceymiş ki. Birdenbire soyulu verdi. İçinden çocuk çıktı. İlk nefes. Bu okumayı var edeceği, işte o bulutların üstüne yükselince ben okuyorum. Tabi o esnada şey de var. Zoraki farkındalığın da etkisini itiraf etmeliyim. Bir miktar uçak fobim var. Dolayısıyla her defasında o öyle bir çıktı mı yaşıyorum yani. Ve seviyorum da. Bunu yaşamayı. Çünkü e, zoraki gelen o farkındalığı artık kullanmaya başladım. Hoşuma gidiyor. Yoksa kolay kolay o farkındalığı şey yapamıyorsunuz. Bakın bazen neye dönüşüyor? Bir seferinde böyle sevdiklerinizi uçakla gönderirken artlarından bir sürü dualar ediyorsunuz. Yani ben en azından. Aman ya Rabbi ne olursun aman. Sonra bir keresinde e, hatırlıyorum bir minibüse bindirdim. Bir yerden bir yere gidecekler. İndiler gittiler ben de geldim. Sonra birden içime şöyle bir düşünce geldi. Uçağa bindirip gönderdiğinde okumadığın ayet, okumadığın sure kalmıyor. Yeri öperek neredeyse vakit geçiriyorsun ta ininceye kadar. Otobüse bindirip gönderdiğinde veya işte normal günlük bindiğimiz minibüsler yani. Bir garanti mi var? Niye orada onu yapmıyorsun? Fark ne? Hakikaten bakarsanız bir garanti mi var? Neden burada Yaradan'la ilişki kurmaya ihtiyaç duyuyoruz, orada duymuyoruz? Şimdi bu bizi anlamın kendisini çağırdığı bir yolculuk. Bundan sonrası tamamen aklederek sonuçlandıracağımız bir şey. Duygularımızdan sıyrılabilmemiz lazım. Eğer duygularımızdan sıyrılarak akledip sonuca gitmez isek duygularımızın kölesi ve esiri kalacağız. Hiçbir şeyi değiştirmeden yani... Bazen bir yarışma oluyor ya çıkıyor top atıyor işte sayı biriktiriyor. Çıkmışsınız topu hiç atmamışsınız. Dolaşmışsınız tekrar geri dönmüşsünüz. Hayattan çıktığınızda skora bakıyorsun sıfır. Ya ben yedim içtim üniversiteyi kazandım okudum iş sahibi oldum skora bakıyorsunuz sıfır. Onlar içten sayılmıyor. Seni insan olarak o soktuğumuz büyüleyici ortamda gördüğün şeyleri anlamlandırıp kim bunu var etti diyerek var edenle ilişki kurman bekleniyordu. Şimdi orada tam dünya hayattan çıktığınız o anı bir tasavvur edin. Ya evet niye yapmadım ki ben onu? Orada soruyorlar melekler size. Orada böyle olağanüstü şeyler olmuyor muydu? Bebek doğmuyor muydu mesela? Böyle olağanüstü gıdalar, yiyecekler, ortam. Ortamın kendisi zaten. Hiç ne, kim bunu var etti falan deme yer olmadı mı? Ya geliyordu aslında aklıma da ne bileyim. Herkes öyle kabullenmişti yani. Bir kabullenmiştik içinde yürüdük gittik. Bakıyorsunuz hala skor sıfır. Hiçbir şey değiştirmemişsiniz. 
Halbuki yapabilirdim ben de niye sormadım ki kendime? Niçin ayetleri niçin okumadım? Bu ayeti okuma. Ve ma tuhnil ayatu ve nuzuru an kavmin la yu'minun. Cenab-ı Hak kulun duru mada fi semawati vel ard. Teki göklere bakın, yere bakın. Nice ayetler var. Ve ka'in min ayetin fi semawati vel ard yamurrun aleyha. Nice ayetler var göklerde ve yerlerde. Üzerlerinden geçiyorlar. Yani üzerinden geçiyoruz. Ama ve hum muaridun yüz çeviriyorlar. Çünkü böyle bir okuma yapmak istemiyoruz. Var edenle tanışıp ona saygı duymak istemiyoruz. Başı boş kalmak istiyoruz. Büyüklenmek istiyoruz. Tercihimiz bu yönde olunca geleceğimizi biz karartıyoruz. Ve hayatımızda yapabileceğimiz bir değişikliği yapmadan öte tarafa geçiyoruz. Öteye geçiyoruz. Dünya para biriktirip geçmişiz bu tarafa. Diyoruz ki ben çok varlık da yapmıştım orada. Diyorlar ki bir anlamı yok. Zaten onlar öyle yani... Sen varlık dediğin şey ne ki şu koza, koca ev fezaya bak. Dünya yok gibi bir şey bir küre yani. Ne sayalım senden şimdi o dünyada trilyonda bir varlık edinmesin. Biz senden dünyayı da, güneşi de, ayı da zihnin içerisinde bir bilgiye dönüştürüp bunları var edene ben dönüyorum yüzümü. Onunla bir ilişki başlatıyorum. Hz. İbrahim'in attığı bu adım böyle yıldızları Geçen bir adım. Yani öyle düşünün ki bir adım atıyorsunuz. Evren minna, mini minnacık kalıyor. Onu bilgiye dönüştürüyorsunuz. Allah Azze ve Celle diyor ki Hz. İbrahim Aleyhisselam فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ Gece bastırınca, kararınca رَأَى كَوْكَبًا Bir gezegen gördü. قَالَ هَذَا رَبِّي Dedi ki bu benim Rabbimdir. فَلَمَّا أَفَلَا Kaybolunca Kale dedi ki la uhibbul afilin. Ben böyle kaybolanları sevmiyorum. Ertesi gün yine gözüküyor, kayboluyor. Böyle aynı yerden çıkıyor, oradan kayboluyor. Böyle gidiyor, gidiyor. Sonra baktı ki benzer şeyleri, diğer, diğerleri de benzer hareketler yapıyor. Güneş daha büyük. Ay ondan daha büyük. Böyle sıralı bir şekilde gezegenden aya, aydan güneşe sıçradı. Ama okumasına devam ediyor. Güneş de kayboluyor, gidiyor, geliyor. Sonra şunu fark etti. Bazı müfessirlerimiz de bu fark edişini sesli yaşadı. Etrafındakiler de gezegenler üzerinden tanrısal bir algıya sahiplerdi. Onlara gösterdi. Şunu gösterdi ki bakın bunlar bir istikamette deviniyorlar. Bizim modern fizikçinin kulağı çınlasın. Bize bu kelimeyi öğretti. Devinmek. Bizim modern fizikçi hayattan bilmem. Onun dersini almak için sözlük önce aldık. Çünkü hoca öyle bir şey konuşuyor ki biz anlamıyoruz. Adam dilini yabancı dilden arındırmış. Şimdi diyeceksiniz Türkçe'yi yabancı dilden ayır yani ne demek bu? Mesela madde kelimesi onu kullanmıyor. Yabancı Arapçaymış o. Hareket bunlar bu kadar Türkçe kelimeler değil mi? Hareket de kullanmazdı. İşte devinmek. Biz adamın dilini öğrenene kadar bir yabancı dil öğrenmiş gibi olduk. Bir özdek. Özdek ne bilen var mı? Özdek, Haydar sen söyle bak, özdeyi kimse bilmiyor. Özdek demek madde demek. Hocanın dersinde, sınavda yanlışlıkla madde diye bir şey yazarsanız, gitti, kağıt tamamen iptal. Yani bir ka- o kağıdın yüzüne bir daha bakmaz. Hareket hareket demeyeceksiniz. Bir özdek, bilmem ne kadar hızla devinirken, yani hareket ederken, şimdi zamanla kabullendik yani, böyle. Ba- zaman zaman ben de kullandığım oluyor. Şimdi bu devinimi yani bu hareketi ve bunun düzenli olduğunu fark edince buyruk altında olduğunu fark ediyor. Diyor ki bu güneşi buradan çıkaran buradan batırıyor, buradan çıkaran buna hükmedeni ben istiyorum. Ben benim gibi mahkumlarla işim yok, ben hakim iş kimde bitiyor, ona nasıl sesle, onu nasıl bulabilirim? Onu biz aklederek buluyoruz. İşte o tanımla bizim o soyutlamalarımız var ya, işte insanlığımız bizim bu. Matematiği böyle yaptık. Soyutlayarak yaptık. Nasıl soyutladı? Dedi ki inni vaccahtu vaceya lillezi fatara semavati vel ard. Güneşi 
Bu yörüngede yürüten güç kimse ona sesleniyorum. Yüzümü ona dönüyorum. Ayı yürüten güç kimse bunların hepsini yürüten o kudret ve yeryüzünü ve her şeyi. İşte bu adımı attığımız zaman insanlığımızı yaşamış oluyoruz. Yapabileceğimiz en büyük değişimi yapmış oluyoruz. Ama bu adımı attığımızdaki o gönüllü ise bu adım okumalarımızın neticesinde geliyorsa hayranlık dorukta. Dolayısıyla iman yöneliş. Onu buldum. Evet şu anda buldum. Hazreti İbrahim'in duygularını düşünün. Buldum. Bundan daha iyisi olamaz. Cenab-ı Hak bunu bize anlattığı yerde diyor ki fe akim vecihaka liddini hanifa. İşte sen de hanif olarak yüzünü Allah'a dön. Velike dinul kayyim. İşte bu matematik olan, matematik gibi olan dindir. Bunda bir yanlışlama yapamazsın. Şurası yanlış. Burada bir şüphe oluşturuyorum diyemiyorsun. Yüzünü Göklerin ve yerin var edicisine. Bazı kimseler Kabe'yi takıntı yaptılar. İşte orada gidiyoruz, ibadet ediyoruz. Tanrılık, tanrısallık bu işte bir şey mi var? Bir tarihte buradan bir gençlerle bunu anlatıp bitiriyorum. Tamam vaktim dolmuş. Her şeyin bir anlamı var ya biz görüp anlıyoruz ya. Çıkmanın da konuşan açısından anlamı. Vaktine bak vakit doldu gibi. Şimdi gençlerle indik haremin zeminine, Kabe'nin önündeyiz. Böyle konuşuyorlar, yani böyle bir değişik halleri var. Ondan sonra beni de genç görünce, bu da belki 10 sene önceki bir hadise, o zamanlar öyleydik. Dedim ki, hayırdır, ya hocam dediler, e, bizden bilme de, e, yani yanlış anlama da, niye böyle bir işte bu kara küpün önünde böyle yere yatıyoruz, ondan sonra el bağlıyoruz, önünde duruyoruz yani. Dedim ki bence işi doğru bir yerden yakalamışsınız. İçinize gelen bu duygu sizi doğru bir yerden bir soru işareti oluşturmuş. Bunun cevabını aramalısınız. Bunun cevabını bulmalısınız. Ama ben size şunu söyleyeyim. Bunun cevabı şu olmamalı. Zaten bu olamadığı için siz olamaması gerektiği için homurdanıyorsunuz. Buna tapıyor muyuz? Ya bir yapıt işte yani. Ya ne var ki yani? Bu dediğimizi Allah'ın Resulü o günkü Kureyş'e öğretti. Bu bir yapıt bir şey değil. Hazreti Ömer de aynı söyledi. Sen bir taştan ibaretsin dedi yani. Senden bir hayır beklemem. Senden bir zarar da beklemem. Sana böyle bir şey yüklemem. Cenab-ı Hak ne dedi? فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا beyt. Bu beytin Rabbine ibadet etsinler. Beyte değil. Biz her şeyin Rabbine ibadet ediyoruz. Şey... Her şey, beyt, insan, mesela Ebu Cehil'in Rabbine ben ibadet ediyorum. Trump'ın da Rabbine ibadet ediyorum. Her şeyin Rabbi yegane tek bir kudret. Haliko kulli şey. Her şey ile o yegane kudret arasındaki zorunlu ilişki bu. Onu tanımladığımız çoğu ifadenin içerisinde her şey kelimesini görürsünüz. Mesela Allah her şeyi bilir. Allah her şeye gücü yeter. Bu her şey ama tek bir sonuca, tek bir kudrete bağlanıyor. Ve lojik olarak başka bir yolu yok bunun. Kıramazsınız aradaki bağlantıyı. Ta çocukken bile, mesela çocuk şöyle diyor. Anne sonra diyor ki baban şöyledir, güçlüdür falan. Anne, babam herkesi döver mi? Döver, herkesi döver. Çocuk babasını tekil konuma yükseltti. Nasıl? Herkesi döver üzerinden. Herkes, dikkat edin, baba tekil artık. Onun kahramanı. Sonra biraz büyüyünce bakıyor ki ya babanın bir patronu var, babanın önünde eğiliyor. Babanın hayattaki şeyini görünce o zaman yükseltiyor zihnindeki o kahramanı. Baba bütün böyle senin gibiler bu patrona mı eğiliyor? Yani onun da, baba diyor ki yo onun da patronu var, ondan daha zenginleri var, ondan daha muktedirleri var. Nereye doğru yürüyor bu tüme varım mı dersiniz artık bu zihindeki şey? Her şeye gücü yeten, her şeyin üzerindeki tekil kudreti daha çocuk düşüncesiyle arıyor. Geldiğiniz zaman yani babası dese ki veya annesi dese ki senin baban herkese gücü yeter. Patronu da herkese gücü yetiyor. Çocuğun hemen mantıksal sorusu şu. 
Peki babamın her babam herkesi dövüyor da patron da herkesi dövüyor. Babam patron bunlar nasıl birbirini dövüyor? Babam mı onu mu babamı dövüyor? Dese ki baban onu dövüyor, babası o zaman herkesi dövüyor olamaz. Çünkü patrona dövülüyor. Dikkat ederseniz herkes ile bunun doğurduğu tekil kudret arasında muazzam bir ilişki var. Hele her şey olunca. Vallahu ala kulli şeyin kadir. O yüzden teslis içerisindeki Hristiyanlar böyle her gün Çin işkencesi çekiyorlar. Yani çünkü Tanrı'nın her şeyi var eden aşkın kudretin tekil olma zorunluluğu mantıksal bir zorunluluk. Aklederek bu sonuca geliyorsunuz. Hz. İbrahim bunu söyledi. Her şeyi, gökleri, yeri kim var ettiyse fatara yoktan var etmek demek. Ben yüzümü ona dönüyorum. Ve o bunu dediği günden beri hep böyle ifade ediyoruz. Vaktimi açtım. Hakkınızı helal edin. Burada bitiriyorum ama hani soru faslı yapalım derseniz yapabiliriz. Yapmayalım, haftaya soru faslı yapalım. Bazen de şöyle teklifler oluyor. Yarım saat konuşalım, yarım saat soru faslı yapalım. Konuşmayı bir saat yapmayalım da yarım saat yap. Öyle de olur. Ama bir saat olunca vakit çok geç oluyor. Ben de tedirgin oluyorum. Ee, eğer özellikle soru yoksa kapatıyorum. Var mı? Peki. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته